。第二轮联合打击来了。二十二日，英美联军的战机对胡塞武装控制的军事目标进行了大规模空袭行动。空袭发生前，胡塞武装发布的成功袭击美军运输船声明遭到了美军否认。下面请看详细报道。美国国防部已经确认，英美联军二十二日夜间针对胡塞武装的一处地下存储设施和七处关联导弹发射和监视功能的设施进行了大规模的军事打击。打击目标主要集中在位于也门首都萨纳北部的戴拉米空军基地和西部的哈法军营，以及塔伊兹、贝达和赫台达等数个其他省份的胡塞武装目标。这是美军本月十二日以来针对胡塞武装发动的第八轮袭击。也是英美第二轮联合打击行动。美国将打击胡塞武装在也门境内装备和设施的行动命名为“波塞冬弓箭手行动”，其得到了美国、英国、澳大利亚、巴林、加拿大和荷兰六国的支持。开始的标志是1月12日英美联合发动的首轮空袭。与首轮英美联军打击了也门境内近30个地点的60个目标相比，这第二次联合行动规模明显要小得多。有分析称，这是美英联军在有意削弱胡塞武装威胁商船和军舰的能力，不想给火药桶的中东带来更大的混乱，所以才没有进行更猛烈的攻击。所以，上述六国也联合发表声明，重申了对胡塞武装的警告：六国将坚决捍卫海员生命安全，确保红海航线航行自由。尽管此次空袭的力度比不上英美联军的第一次空袭，但此次发射的导弹和炸弹至少有二十五到三十枚命中了目标。袭击效果良好，且首次摧毁了胡塞武装引以为傲的地下存储设施里的先进武器。英国国防部也证实，英国空军自驾台风战机使用精确制导炸弹轰炸了也门首都萨纳机场附近两处军事设施的多个目标，再次重创了胡塞武装有限的武器库存。那此次行动中，英美联军动用了何种武器摧毁了胡塞武装地下设施的呢？据悉，此次行动中，英美负责远程火力打击。荷兰、澳大利亚、加拿大、巴林则专门提供后勤、情报等支持。所以，英美联军除了发射战斧导弹和宝石露丝激光制导炸弹等高爆弹外，有可能使用了巨型钻地弹，才打掉了胡塞武装地下深处的弹药库。尽管报道中没有提及巨型钻地弹的型号，但从美军发布的空袭视频来看 ，F 1 8战机从航母上起飞时携带的可能是 GBU 3 1 GDAM 和 BLU 1 0 9钻地弹。前者是重907公斤的，且使用 GPS 制导的通用型炸弹，在 MK 8 0系列炸弹中最大也最重，绰号“铁锤”。后者是重874公斤的硬化穿透炸弹，别称叫“掩体破坏者”、“碉堡克星”。此前，以军在摧毁哈马斯地道时，就有在用美军援助的 BLU 1 0 9钻地弹。不过，说实话 ，BLU 1 0 9的钻地效果并不是美军威力最大的钻地弹，反而是现役空投钻地弹中威力最小的。仅能贯穿 1.8 米厚的钢筋混凝土结构，或者几米的浅层地表。美军能用它摧毁胡塞武装的地下弹药库，要么是这个弹药库埋得不深，要么就是在配合 GBU 3 1使用。首先由 MK 8 4负责清理地表杂物，其钢制流线型外壳内装有429公斤的高爆炸药。炸弹爆炸后会形成一个 15.2 米宽、11米深的弹坑，且依据抛出的高度。它能穿透380毫米厚度的金属板或 3.3 米厚度的混凝土，其直接爆炸半径达数百米，一枚就能清理出来数万甚至十万平方米的区域。此时再发射 BLU 1 0 9钻地弹，发挥的贯穿能力更强。当然，发射顺序也可能反过来：先用 BLU 1 0 9贯穿掩体，炸开地堡，再用 GBU 3 1或者其他精确制导炸弹完成最后的清理。同时，这次袭击能成功，英美联军能摧毁胡塞地下弹药库。除了联军强大的战斗力和高超战术外，还得益于背后的情报团队的出色工作。据《纽约时报》称，在去年十月七日哈马斯袭击以色列后，以美国为首的北约国家情报机构就花费大量时间和资源去搜索有关胡塞武装指挥中心、军火库、防空系统等位置的数据。据悉，如今联军的情报人员每天都在忙着为更多的潜在攻击目标分类。他们为此次行动提供了准确无误的目标数据，使得导弹和炸弹能精确命中目标，同时也使英美联军知道了胡塞武装防空系统的漏洞。
，通过干扰、欺骗、破解等手段，使得胡塞武装的防空系统全面失效，无法及时发现和拦截英美联军的战机和导弹，这才促成了此次行动的成功。在情报收集手段上，无非就技术和人力两种。而英美两国本就有世界最深厚的情报联盟，前两年 CSIS 和 RUSI 更是开展过一项为期十个月、名为“英美情报联盟的未来”的研究项目，进一步促进了两国情报共享。该项目提出了一个跨情报信息共享、安全、获取和情报技术领域的广泛互操作性的愿景。其核心动机是在符合英美两国利益的情况下，加速并最大化两国之间的双边情报合作，且适合扩展到其他伙伴国。目的是要建立起更强大的国防和情报伙伴关系，以便在今后的长期竞争中获胜。以美军的情报收集为例，在技术手段下，美国于1959年开始发射的军用光学侦察卫星“索眼”，其数据分辨率达到了 0.6 到7米，这意味着它能够区分地面上10厘米的物体。换句话说，它能够轻松判断该汽车是否有车牌，也能够数清地面上有几个人。在其侦察胡塞武装军事区域时，能迅速捕捉到胡塞的地下导弹发射设施，一旦发现，就意味着摧毁。英美联军就可以针对发射更多、威力更大的钻地弹，即使无法完全破坏，也能够炸碎它的发射口或者出入口。在人力上，最常见的就是电视里的谍报，通过一些秘密活动来获取情报。这也是最基本的情报活动。不过，近些年来，美军的军事情报工作正不断朝着智能化发展。2018年3月，美国国防高级研究计划局战略技术办公室提出了“指南针计划”，其目标就是，简单说法是凭借 AI 技术去提前发掘潜在威胁，提前预防。高大上一些，就是利用 AI 技术，结合博弈论思想，通过建模和评估的方法，主动有针对性的刺激环境，并自发衡量对手。对刺激的反应，以识别对手意图，减少对手行动的不确定性，从而为战区级指挥官提供强大的决策支持，以应对介于和平与战争之间的灰色地带威胁。那盟军有没有这个能力同美军一起行动呢？美国为了维持其军事优势，赢得与世界其他主要大国竞争，而提出的一个整合全军乃至整个国防业界的作战概念——全域作战。即联合全域指挥和控制，由联合参谋部协调，美空军主导，通过实现传感器、通信和数据的融合，确保各领域平台共享信息，使得美军能够做出最有效、致命的行动。全域作战概念建立在美陆军多域战概念的基础上。多域战的首要目的是反制敌人的反介入区域拒止能力。与联合作战的区别是，各军种可以在不同的作战区域内共享信息，同步作战，无缝链接。在多域战概念提出后，得到美国其他军种的广泛支持，且相继推出了自己的作战概念，如美空军提出的多域指挥控制、美海军的综合防空火力系统。前者的核心是先进作战管理系统，要在全球建立一个一体化的网络，协调所有美军部队和盟友的作战行动；后者的核心是实现不同武器平台的联合，构建完整的战场态势感知和目标协同定位，提升综合作战能力。如在航母打击群中，就是要连接 E2D 预警机、宙斯盾舰、F35、EA18 g 以及 F18 等武器平台。当然，因为该系统的作用属于美海军内在协同，因此不是真正意义上的多域联合。不过，目前美海军正积极与美空军协调，推动建立联合指挥网络等。而受全域作战战略的影响，且为了同美军进行联合作战，如今越来越多的美国盟友和伙伴开始效仿美军，构建全域作战体系。如日本、英国纷纷通过合作弥补双方之间的军种实力的差距，同时出台相关政策文件，构建能够与美军联合全域作战网络高度融合的指挥控制网络。这意味着，在战时，美军可更好地协调盟国全域作战力量，提升联合作战部队抗毁伤能力，也能为美军在热点地区作战提供便利。据悉，未来美军将组建多支联合全域作战分队，负责热点地区作战任务。采取平时驻扎加战时组合模式进行部署。回到胡塞武装防空系统无法及时发现和拦截英美联军的战机和导弹上，这其实也与防空系统性能偏弱有关。胡塞武装的防空系统主要是由伊朗提供的，包括萨姆七、萨姆九、萨姆十一等型号的地对空导弹，以及一些改装的苏系防空炮。
。这些防空系统虽然在一定程度上能够对付一般的飞机和导弹，但是对付美英联军的隐形战机和先进导弹，多少有些力不从心。而接下来，美英联军估计会继续重点关照胡塞武装如弹药库这样的设施，继续削弱胡塞武装威胁商船和军舰的能力。毕竟，在也门内战期间，胡塞武装为了防沙特联军的空袭，挖掘建立了大量的地下储存设施，很可能有一个跟哈马斯类似的地下隧道网络。为此，英美联军估计会动用更多的重型钻地弹，除上述型号外，还有 GBU-72， 其重达 2.3 吨。能够穿透超过六米厚的钢筋混凝土，或者超过三十米厚的地表，并产生超强的冲击波，进而可能会引发更远处的地下掩体塌方。而面对英美联军的攻势，胡塞武装最有可能的行动就是四处转移储存的弹药，藏到英美联军找不到的地方。至于一月二十二日英美空袭前夕，胡塞武装发言人叶海亚·萨雷亚宣称的，用导弹饱和攻击了海洋爵士号，并将其击沉了。美军在二十二日指出，这说法存在明显错误。美军中央司令部在一份声明中说，正与海洋爵士号保持密切沟通。大家觉得被命名为“波塞冬弓箭手行动”后，这场打击行动还会持续多久？中东局势会如何发展？都欢迎在评论区留言。我是火力军，下期再见。